ঠিক আছে আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে তাও ইন্ট্রোডাকশন পার্ট প্রথম লেকচারে আমরা ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা দেখেছি আজকেও থাকবে ইন্ট্রোডাকশন পার্ট তো প্রথম লেকচারে আমাদের হিস্ট্রিটা বাদ গেছিল ঠিক আছে আজকে দেখবো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ হিস্ট্রিগুলো ঠিক আছে কার হাত ধরে কীভাবে আসছে আর সিসি তারপর আর সিসির আর কিছু প্যারামিটার দেখবো আমরা সো নেক্সট স্লাইডে চলে যাই এখানে শালগুলো একটু মনে রাখেন ঠিক আছে এ ডি মানি কি বি সি মানি কি বিফোর ক্রিস্ট আর হচ্ছে অ্যাডি মানি কি আফটার দ্যাট আফটার দ্যাট ঠিক আছে তাহলে খ্রিস্টাব্দ মানে ওয়ান টু সিক্স এটা কি বোঝাচ্ছে শাল বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে একশো ছাব্বিশ সালে এখানে একটা কি লেখা আছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিমার্কেবল কনক্রিট স্ট্রাকচার বিল্ড বাই দ্য রোমান্স ওয়াজ দ্য ডোম অফ দ্য প্যান্টিনিয়ন ইন রোম মানে রোমের যে ডোমগুলো বানাইছে সেটা হচ্ছে একশো ছাব্বিশ সাল থেকে আর কি ঠিক আছে তাহলে আফটার ডেট থেকে আমাদের এই যে দুই হাজার পর্যন্ত এই সালটা আসছে এর আগে কী যাবে এর আগেরগুলো বিসি হবে তারপর হচ্ছে সতেরোশো ষাট সালে কী হয়েছে দ্য ফার্স্ট মডার্ন রেকর্ড অফ কনক্রিট ওয়েন জন সিমটন ইউজ ইট ইন ব্রিটেন ইন দ্য ফার্স্ট লক অন দ্য রিভার ক্যালডার তাহলে সে প্রথম একটা কনক্রিটের মানে ব্লক তৈরি করছে ঠিক আছে একটা নদীর পারে তার নাম কি জন সিমিটন ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে সতেরোশো ষাট সালের একটা ডাটা আপনাকে দিয়ে দিছে এরপরে ছিয়ানব্বই সালে গিয়ে আবার যে পার্কার কি করছে ডিসকভার্ড রোমান ন্যাচারাল সিমেন্ট সে ন্যাচারাল সিমেন্টটাকে মানে আবিষ্কার করলো কে যে পার্কার কত সালে সতেরোশো ছিয়ানব্বই সালে ঠিক আছে এরপরে আঠারোশো সালে জোসেফ আসপ্রিন মিক্সড গ্রাউন্ড লাইম স্টোন অ্যান্ড ক্লে ফ্রম ডিফারেন্ট কোয়ারিজ অ্যান্ড হিটেড দ্যাম ইন এ ক্লিন টু মেক সিমেন্ট তাহলে সতেরোশো কত সাল এর আগে নাইনটি সিক্স না হ্যাঁ নাইনটি সিক্স সালের পর আবার আঠারোশো চব্বিশ সালে এসে আরেকজনে কী করছে চুনা পাথর এবং ক্লেকে মিশিয়ে সেই কি করছে মিক্স করছে মিক্স করে তারপর সেটারে হিট করছে হিট করে কোথায় রাখছে ক্লিনে রাখছে ক্লিন বলতে কি বুঝায় চুমনি যেখানে হচ্ছে পোড়ায় আর কি কিছু ওখানে পড়িয়ে সেটারে কি বানাইছে সিমেন্ট বানাইছে তারপর হচ্ছে আঠারোশো বত্রিশ সালে কী হয়েছে ফ্র্যাঙ্কোইস মার্টি লি বার্ন বিল্ট এ কনক্রিট হাউস অ্যাট মুইসিনস ফ্রান্স অর্থাৎ ফ্রান্সের একটা জায়গাতে সে কনক্রিট দিয়ে একটা মানে ঘর বানাইছে তাহলে সেটা কত সালে আঠারোশো বত্রিশ সালে তার মানে এখন কিন্তু বিল্ডিং তৈরি করা শুরু হয়ে গেছে তাহলে এটা কিন্তু বেশি দিন না আঠারোশো বত্রিশ ঠিক আছে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে আর কি সরি ওই দুশো বছর পূর্বে তার মানে কি মানে দুশো বছর পূর্বের ডাটা তার মানে আমার কাছে এখন আসে তো তখন থেকে তাহলে কি বিল্ডিং তৈরি করা শুরু হয়ে গেছে এরপরে আসে উনিশশো সালে ডাব্লিউ ই উইলকসন অফ ইংল্যান্ড অপটেইন এ প্যাটেন্ট ফর এ কনক্রিট ফ্লোর রেনফোর্স বাই টুইস্টেড ক্যাবল সে প্রথম হচ্ছে টুইস্টেড ক্যাবলের মাধ্যমে একটা কনক্রিট ফ্লোর বানায় আর কি ঠিক আছে এরপরে এরপরে আবার আঠারোশো সালে জোসেফ মনিয়ার অপটেন হিজ প্যাটেন্ট অ্যান্ড ওয়াজ গিভেন ক্রেডিট ফর দ্য ইনভেনশন অফ রেনফোর্স কনক্রিট ফর মেকিং গার্ডেন টিউবস অ্যান্ড প্লটস অফ কনক্রিট রেনফোর্স উইথ আয়রন ম্যাশ সে কনক্রিটের সাথে আয়রন মিক্স করে ঠিক আছে সে একটা কম্পোজিট কংক্রিট বানায় যার কারণে তাকে অ্যাওয়ার্ডও দেওয়া হয় তারপর যে সিএসি সালে এসে কী হয় ফার্স্ট ম্যান স্ক্রিপ্ট অন দ্য থিওরি অ্যান্ড ডিজাইন অফ কনক্রিট স্ট্রাকচার ওয়াজ পাবলিশ বাই কোইনিন তাহলে কোইনিন এসে প্রথম একটা পাবলিকেশন করে ঠিক আছে এই কনক্রিটের উপর কারণ কি তখন যদি পাবলিকেশন না থাকে তাহলে তারা তো ফর্মুলাগুলো লিপিবদ্ধ করতে পারবে না ঠিক আছে এই থিওরি পরেই তারা কি এরপরে আস্তে আস্তে থিওরিগুলো আরও ডেভেলপ করছে তাহলে নাইনটিন সিক্সে কী হয় চিএপি টার্নার ডেভেলপ দ্য ফার্স্ট ফ্ল্যাট স্ল্যাব উইথাউট বিম তাহলে ফ্ল্যাট স্ল্যাব কোনটা ফ্ল্যাট স্ল্যাব হচ্ছে ফ্ল্যাট প্লেট স্ল্যাব একটা ফ্ল্যাট স্ল্যাব একটা ঠিক আছে দুই ধরনের ফ্ল্যাট স্ল্যাবে হচ্ছে আপনার একটা চিক না একটা বিম থাকে কিন্তু যেটা ফ্ল্যাট প্লেট স্ল্যাব ওটাতে কোনো কি নাই বিম নাই ওটা একদম পুরাই স্প্লেন তাহলে ওই একটা ফ্ল্যাট স্ল্যাব বানায় যেটাতে কি নাই কোনো বিম নাই ঠিক আছে ইন নাইনটিন জার্মান কমিটি ফর রেনফোর্স কনক্রিট অস্ট্রিয়ান কনক্রিট কমিটি আমেরিকান কনক্রিট ইনস্টিটিউট এস সি আই অ্যান্ড ব্রিটিশ কনক্রিট ইনস্টিটিউট উই আর অলরেডি এস্টাবলিশ 
তাহলে উনিশশো দশ সালে এসে অলরেডি কনক্রিটের যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে ওগুলো কি তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে ইন নাইনটিন টোয়েন্টি মেনি স্ট্রাকচার সাচ এস ব্রিজ বিল্ডিংস অফ রেনফোর্স কনক্রিট ওয়ার অলরেডি কনস্ট্রাকটেড ঠিক আছে তাহলে উনিশশো সালে বিভিন্ন মানে প্রতিষ্ঠান তৈরি করার পর বিশাল থেকে অলরেডি বিভিন্ন বড় বড় কাজ তৈরি হওয়া শুরু হয়ে গেছে ঠিক আছে ইন নাইনটিন থার্টি এইট আলটিমেট স্ট্রেন থিউরিজ ওয়ার কনফাইন্ড ইন দ্য ইউএসএসআর ঠিক আছে তাহলে এই থিওরিটা অলরেডি ডেভেলপ হয়ে গেছে আলটিমেট স্ট্রেন বলতে কি মানে কোটটুক পর্যন্ত লোড নিতে পারে ওটাই হচ্ছে কি আলটিমেট স্ট্রেন তো এই জিনিসটা ডেভেলপ হয়ে গেছে মানে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছে এরপরে ফিফটি সিক্স এসে কি হয়েছে আলটিমেট স্ট্রেন থিউরিজ ওয়ার কনফার্ম ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ইউএসএ এবার হচ্ছে দুইটা দেশে একসাথে মানে ওরা স্বীকৃতি দিছে আলটিমেট স্ট্রেনটাকে তারপর বর্তমান পর্যন্ত কি হয়েছে হাই স্ট্রেন কনক্রিট আপ টু টোয়েন্টি কে এস আই ইন কম্প্রেশন অ্যান্ড ওয়ান পয়েন্ট এইট কে এস আই ইন টেনশন ওয়ার ডেভেলপ তো এই পর্যন্ত কনক্রিটে কুটটুক পর্যন্ত স্ট্রেন ডেভেলপ হয়েছে বা আমরা ডেভেলপ করতে পেরেছি এটা কিন্তু আসবে আগের স্লাইডে যান কনক্রিটে কত কম্প্রেশন বললে টোয়েন্টি কে এস আই এটাকে যদি এমপিএতে কনভার্ট করি তাহলে ওয়ান আর টেনশন হলে কত হবে ওয়ান পয়েন্ট এইট কে এস আই তাহলে এটা প্রায় দশ গুণের চাইতে হালকা কম এটা কিন্তু যে কোনো ভাই বাতে জিজ্ঞেস করে যে কনক্রিটের টেনশাইল কম্প্রেশনের রেশিওটা কত ঠিক আছে তাহলে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন টেনশাইল স্ট্রেন্থে কত গুণ দশ গুণ বলি আমরা মনে থাকবে এখন আমরা কনক্রিট জিনিসটা কি সেটা অলরেডি আমরা একটা লেকচারে দেখেছিলাম না ইন্ট্রোডাক্টারি একটা লেকচারে ওই জিনিসগুলো আবার দেখবো কনক্রিট ইজ এ মিক্সচার অফ স্যান্ড গ্রাভল ক্রাস্ট ইজ রক অ্যান্ড আদার এগ্রিগেটস হেল টুগেদার ইন এ রক লাইন মাস উইথ এ প্যাস্ট অফ সিমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার তাহলে অনেকগুলো ম্যাটেরিয়াল একসাথে মিশিয়ে আমরা বেসিক্যালি কনক্রিটটা বানাচ্ছি এগুলো কী কী স্যান্ড গ্রাভল ক্রাস্ট রক অর্থাৎ যেটাকে আমরা এগ্রিগেট বলতেছি তারপর হচ্ছে আদার এগ্রিগেটস হেল টুগেদার তাহলে সবগুলাই হয়তো পানি এখানে পানিটাও আসবে ঠিক আছে সব মানে সবগুলো একসাথে মিশিয়ে যে প্যাসটা তৈরি করব সেটাই একসময় কনক্রিট রূপ ধারণ দিবে ঠিক আছে রেনফোর্স কনক্রিট ইজ এ কনভিনিয়েশন অফ কনক্রিট অ্যান্ড স্টিল তাহলে রেনফোর্স কনক্রিট বলতে কি বুঝব শুধু কনক্রিট বলতে সেখানে কোনো স্টিল নাই যদি রেনফোর্স কনক্রিট বলি সেখানে কি থাকবে স্টিল প্লাস কনক্রিট ঠিক আছে কনক্রিট হ্যাজ এ হাই কম্প্রেসিভ স্ট্যান্ড অ্যান্ড ভেরি লো টেনশাল স্ট্যান্ড এই লাইনটা তো সবাই বোঝার কথা কনক্রিটে কি থাকে হাই কম্প্রেসিভ স্ট্যান্ড থাকে আর টেনশাল স্ট্যান্ডটা কি হবে কম স্টিল রেনফোর্সমেন্ট প্রোভাইডস দ্য টেনশাল স্ট্যান্ড ইন কনক্রিট তাহলে স্টিল রেনফোর্সমেন্ট কি হয় কনক্রিট যে অল্প টেনশন নিতে পারতো সেটা কার কারণে ওখানের মধ্যে যে স্টিল দিছি ওই স্টিল থাকার কারণেই টেনশাল স্ট্যান্ডটা ডেভেলপ হয় ঠিক আছে যদি না দিই তাহলে কি হবে সেটা শুধু কম্প্রেশনে নিবে টেনশন বলতে কিছুই থাকবে না তারপর এই ডায়াগ্রামটা একটু আঁকতে হবে খাতায় এখানে আমরা দুইটা জোন দেখব একটা হচ্ছে ট্যান ট্যান্সাল স্ট্রেসের জন্য একটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেসের জন্য এই জিনিসটা যদি আমরা বুঝি এই ফিগারটা তার মানে আমরা জীবন এক্সপ্লেন করতে পারবো যে বিমের কোন পার্টে টেনশন কোন পার্টে কম্প্রেশন কাজ করে এখানে একটা বিম দেখতে পাচ্ছি দুইটা সাপোর্টে বার মানে লোডটা নিচ্ছে বিমের মাঝখানে স্টিল নেটবোর্ডমেন্টটা নিচে ইউজ করছে স্টিল রেনফোর্সমেন্টটা নিচে ইউজ করছে ঠিক আছে নিউট্রাল এক্সিসের নিচে নিউট্রাল এক্সিস বলতে বিমটাকে যদি মাঝখানে বাক করি মাঝখানের অংশটাকে বলবে নিউট্রাল এক্সিস এনএ তাহলে এনএর নিচে আমি একটা স্টিল রেনফোর্সমেন্ট ইউজ করছি যার কারণে আমার ট্যান্সাইল স্টেজটা কোথায় ডেভেলপ হয়েছে উপরে না নিচে নিচে ঠিক আছে আর ট্যান্সেন কাজ করবে বাহিরে ট্যান্সেনের দিক হবে কি বাহিরে আর যেহেতু নিচে ট্যান্সেন কাজ করতেছে তাহলে উপরে হবে কি কম্প্রেশন এটা অনেকটা এরকম মনে করেন একটা বিম হচ্ছে এইভাবে রাখছেন যখন বিমের লোডটা আসছে বিমটা এরকম হবে না তাহলে নিচের অংশটা কি হচ্ছে টান টান অবস্থা আর উপরের অংশটা মানে কম্প্রেস হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এভাবে যে কম্প্রেসিভ কারণ কম্প্রেশনের যে গ্রাফটা এটা হবে ভিতরের দিকে আর টেনশনের যে ইয়াটা এই চিহ্নটা সেটা হবে বাহিরের দিকে এই এই গ্রাফটা কিন্তু লাগবে আর এখানে যে কাটা পড়ছে এগুলো হচ্ছে আপনার রেনফোর্সমেন্টগুলো তার মানে এখানে তিনটা রেনফোর্সমেন্ট ছিল যেটা আমি ইলেভেশনের দেখে আমি বুঝতেছি না কিন্তু এই যে যখন আমি কাট করলাম ক্রস সেকশন তখন বুঝতে পারতেছি যে কয়টা আকাশেষ 
টেকটা এঁকে ফেলেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে সবসময় মনে রাখবো কোনো একটা বিমের নিচের পার্টে টেনশন কাজ করে আর উপরের পার্টে কম্প্রেশন নিউট্রাল এক্সিস এখানে কোনো কোয়েশ্চেন আছে এই স্লাইডে পরে স্লাইডে যান তো এখানে দেখেন দেখাইলো যে আমি যখন কনক্রিট বানাইলাম কনক্রিটের পর যখন রেনফোর্সমেন্ট বানাইলাম তার তখন সেটাকে বলতেছে রেনফোর্স কনক্রিট রেনফোর্স কনক্রিট ইউজ করে আমরা এই পাশের যে মেগা স্ট্রাকচারগুলো বানাইছি ঠিক আছে জাস্ট ফিগার দেখা দেখাচ্ছে এখানে কিছু নাই এরপরে অ্যাডভান্টেজ তো পারার কথা আমরা এটা পড়ছি না অলরেডি সেম পড়াগুলো আবার আসছে ইট হ্যাজ রিলেটিভলি হাই কম্প্রেসিভ স্ট্যান্ড এটা তো সবাই পারবেন তাই না তারপর ওটা কি ইট হ্যাজ গ্রেটার রেসিস্টেন্স টু দ্য অ্যাকশন অফ ফায়ার অ্যান্ড ওয়াটার দ্যান স্টিল এটাও তো বসছিলাম স্টিলের চাইতে কম্পেয়ার করলে কনক্রিট কি ওয়াটার রেসিস্টেন্স ভালো কনক্রিটের আর হচ্ছে ফায়ার রেসিস্টেন্সও ভালো ঠিক আছে ইট হ্যাজ লং সার্ভিস লাইফ দ্যান লো মেনটেন্স কর আচ্ছা উইথ লো বলা হচ্ছে এটার মেনটেন্স কস্টটা কম মানে আমি একটা বিল্ডিং একবার বানিয়ে ফেললাম সেটা বারবার রিপেয়ার করা হত মানে দরকার পড়ে না আর এটার সার্ভিস লাইফ অনেক বেশি রেনফোর্স কনক্রিট ইজ দ্য মোস্ট ইকোনমিক্যাল স্ট্রাকচার ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবেল ফর ফুটিং ড্যাম পায়ার বেসমেন্ট ওয়াল অ্যান্ড সিমিলার অ্যাপ্লিকেশন তাহলে আমরা যে কনক্রিট দিয়ে যদি ড্যাম তৈরি করি পায়ার তৈরি করি বেসমেন্ট ওয়াল তৈরি করি আরও বিভিন্ন যে মেগা মেগা স্ট্রাকচারগুলো এগুলোর জন্য কনক্রিট রেনফোর্স কনক্রিটটা বলতেছে সবচেয়ে ইকোনমিক্যাল সেই জায়গায় যদি অন্য কিছু ইউজ করি আমার কস্টটা বেশি পড়ে যাবে ঠিক আছে দ্যাবিলিটি টু বি কাস্ট ইন এনি ডিজায়ার শেপ ইজ এন এক্সট্রাঅর্ডিনারি ফিচার্স অফ রেনফোর্স কনক্রিট আপনি কনক্রিট দিয়ে যে কোনো শেপের কি যেরকমই চাইতেছেন ওরকমই বানাইতে পারতেছেন ঠিক আছে কিন্তু অন্য ম্যাটেরিয়াল হলে আপনাকে কি আরও অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হবে আপনি সার্কুলার রেক্ট্যাঙ্গেল যেভাবেই চান আপনি বক্স করে ব্লক বানায় ফেলতেছেন এটার মধ্যে আপনি ওটার কাস্টিং করে দিচ্ছেন তাহলে কি ইজিলি শেপটা পেয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে দ্য স্ট্রাকচার কনস্ট্রাকটেড উইথ রেনফোর্স কনক্রিট আর ভেরি রিজিড হ্যাভিং এ স্মল ডিফ্লেকশন তো রেনফোর্স কনক্রিট দিয়ে যে স্ট্রাকচারগুলো বানাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে খুবই রিজিড অর্থাৎ সেগুলো খুবই দৃঢ় ঠিক আছে সেগুলো ডিফ্লেকশন হয় কম ডিফ্লেকশন বলতে কি বুঝি দেখে যাওয়া ঠিক আছে যে এটা হচ্ছে ডি ডিফ্লেকশন হচ্ছে কম তাহলে এটা বাঁধতেছে না এই জন্য কনক্রিট হচ্ছে এইভাবেই কাজ করে এটা ডিফ্লেকশন কম হয় তাহলে আমরা কি কি অ্যাডভান্টেজ পড়লাম এটার কম্প্রেশন স্ট্যান্ড বেশি এটা ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স আছে মেনটেন্ট কস্ট কম সার্ভিসিবিলিটি বেশি তার হুম এটা ইকোনমিক্যাল ঠিক আছে তারপর এটা বিভিন্ন শেপে কনস্ট্রাক্ট করা যায় আরেকটা কি এটা ডিফ্লেক্ট হবে না থ্যাংক ইউ এবার আসে এটার ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো কি কি কনক্রিট হ্যাজ এ ভেরি লো টেনশাল স্ট্রেন্থ তাহলে এটার উল্টাটা আর কি এটা কম্প্রেশনটা বেশি দিয়েছিল ডিসঅ্যাডভান্টেজ হবে এটা কি এটা টেনশাল স্ট্রেন্থ দিয়ে কম অফ অ্যাবাউট ওয়ান টেন্থ অফ ইস কম্প্রিভিয়াস স্ট্রেন্থ যে বলছিলাম না কনজিভ স্ট্যান্ডের প্রায় মানে দশ ভাগের এক ভাগ দ্য টেনশন 
एंड रिकार्स यूज अफ टैंसाइल रेनफोर्समेंट जार कारण के स्टीलगू यूज करते होते से ठीक है कंक्रिटे इट नीड्स मिक्सिंग कस्टिंग किूरिंग अल अफ उच एफेक्ट द फाइनल स्टैंड अफ कंक्रिट ताटार और एक डिसएडभान्टेज हमें इटारे मिक्स करते कंक्रिटारे कस्ट करते ठीक है ढालाई करते आटारे किूर करते पानी दीची ये ओवरऑल प्रसेस हे कि इटार फाइनल जो स्टैंड से एक हल्का इफेक्ट कर मानी हमें एक कंक्रिटर जो चल्लिस पी एस आई स्टैंड बी ठीक है किूरिंग मिरिंग करार कारण हल्का स्टैंड कमे जाए ठीक है जे फर्मस आर रिक्वेयर टू होल्ड द कंक्रिट इन प्लेस आनटील इट हार्ड हार्ड एंड साफिसियंटलि फर्मस बोलते कि बोझा बोल तो काठर जो बक्सगुल तैरी करी वो फर्म वार्क बोले ठीक है तो फर्मस वार्क थे फर्म आसे फर्मस दरकार है को कंक्रिट जत कन्या से हार्ड हो तक पर्त बक्सगुल स्टेबल कर रखे दीते हैं जो से हार्ड हवा शुरू कर हार्ट हो गए पूरा पूरी तक ही कि हमें काटर बक्सगू खुले निब द कस्ट अफ द फर्म्स इज रिलेटिवलि हाई ये हमें जो काटर बक्सगू बना सपोर्टिंग सपोर्ट दीची एगो तो मोटामुटी कस्टलि बोलते से द लो स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट अफ कंक्रिट लीड्स टू हेवी मेम्बर उच इज एन इम्पर्टेंट मैटर अफ कंक्रिट फर लंग स्पेन स्ट्राचार एंड टल विल्डिंग्स एखे यूनिट वेट हि वेरि ठीक है लो मानी कंक्रिटर जो कंक्रिटर जो जो इूनीट वेट कंक्रिटर इूनीट वेट जो कम है ठीक है तक क्यों हमारे ओभारल स्ट्रक्चार एक इफेक्ट आसे से कथाटा बोला आसे तेल के माथा रखते हैं कंक्रिटर इूनीट वेट मैं ठीक होते हैं जान इटार लो स्ट्रेंड ना ये हाई स्ट्रेंडे है ठीक है ताल होते कि हमें बड़ो बड़ो टल विल्डिंग स्ट्राक्चारगल से स्पैन हिसाब से कंक्रिटग यूज करते पर प्लस जेटा से क्रिप सरि क्रैक डेवलपड इन कंक्रिट डिओ टू श्रिंकेज एंड दप्लीकेशन अफ लाइफ लोडस जो कंक्रिटर फ्लोरे जो लाइफ लोड बेड़े जाए हटात ठीक है तपर हे जो श्रिंकेज है श्रिंकेज मानी कि बोल संकोचन हाँ तक क्यों क्रैक हो जाए ठीक है तेल एक जैगे मन करें क्रैक देखले इटार कैकटा कारण होते हाँ को स्पेसिफिक को निर्दिष्ट कारण क्रैक है ना कैकटा कारण क्रैकट है तो जिसगल शिखल तो एखे एक स्ट्राचार देखते हैं स्ट्राचार एक भलोक देखें कि कि आखने प्रथम एकदम नीचते आसें प्रथम वाल फुटिंग कलम जेटार ऊपर सपोर्ट हो जाए आसे से कि वाल फुटिंग वाल फुटिंग के बड़ो जो आुटिंग से स्प्रीट फुटिंग बोलते से ठीक है तेल फुटिंग ऊपर चल आस कलम तरह नीचे जो स्लैब स्लैबर नीचे जो अंशा से बोले बेसमेंट ठीक है तरपर बेसमेंटर पास समतल अंशा के बोला स्लैब तरपे कलम पास वाल देखा जाता कि फाउंडेशन वाल एरपर फार्स फ्लोर बोल ठीक है आप एरपर कि बोलब फार्स फार्स फ्लोर एरपर ऊपर एकदम सेकेंड फ्लोर तेल एख कई तला बोलो ना हमें जा कत फार्स फ्लोरे जा तरपे आसि फार्स फ्लोर थे सेकेंड फ्लोर कानेक्टेड कर स्टेयर और स्टेयर पास अंशा मानी हमें वेट करब से जगह लैंडिंग तरपे और कि देखा जा सेकेंड फ्लोर नीचे देखें बीम देखा जा क्रस सेक्शन आकार ठीक है कलम अंशा कि डोर लिंटेल देखा जा डोर उपरे अंशा एक बर्धित हो जाए बिल्डिंग से अंशा के बोले लिंटेल तरपर ऊपर जय स्लैब अर्थात एकदम ऊपर स्लैबा के जय स्लैब बला हम मोटामुटी गुलाइते कि किचू टार्मिनोलजी और कि हाँ स्पैंड्रल बीम वोटा हे कि बीमटा कि कस्टेड और एक साथ ठीक है ठीक है नेक्स्ट स्लैडे आसें और एक जिन देखा तो है प्रत्येक प्लान तैरि कर आगे आप ऊपर देखें एक डेक्शन देखा दीसे नर्थ साउथ एरोटा देखा तो है ठीक है प्रत्येक प्लान शुरूते कि करते हैं 
ডিরেকশনটা দেখাইতে হয় তারপরে আপনি বিল্ডিং এর প্ল্যান আঁকা শুরু করবেন হ্যাঁ পর স্লাইডে যান এই জিনিসটা আমরা দেখছি না মুভিতে দুইতে বেশি দেখা যায় না তাহলে এটা কি কংক্রিটের একটা জ্বলন্ত উদাহরণ যে কংক্রিট রেনফোর্স কংক্রিট যে আমরা ইউজ করছি এটার স্ট্রাকচারটা এখনও দাঁড়ায় আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি কলোসিয়াম রোম ইতালিতে কলোসিয়াম জায়গার নাম তাহলে ইতালির এই জায়গাটাতে এই স্ট্রাকচারটা এখনও আছে যদি ঢাকার যদি উদাহরণ দিই ঢাকার হাই রাইজিং বিল্ডিংগুলো হচ্ছে কি আইডি বি বিল্ডিং সিটি সেন্টার এগুলো হচ্ছে একদম টল রাইজিং বিল্ডিং যেগুলোতে কংক্রিট ইউজ করা হয়েছে তারপর রূপসা ব্রিজ এখানে কে কে গেছেন রূপসা ব্রিজে দুজন তিনজন শুধু চারজন তো এখানে জাস্ট প্রত্যেকটা ব্রিজেই তো আমরা কংক্রিট ইউজ করি জাস্ট ওরা আপনি রূপসা ব্রিজটা দেখাইছে আর কি ঠিক আছে তারপর আর কি উদাহরণ আছে এটা একদম নিচ থেকে দেখলে আর কি কীরকম ইউএসের একটা ড্যাম দেখেন এটাও কিন্তু বিভিন্ন মুভিতে দেখায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে দেখেন এটা ড্যামের নাম হচ্ছে হুবার ড্যাম হুবার ড্যাম তো ড্যামের কাজটা কি বলেন তো ড্যাম কি কাজটা করে হ্যাঁ পানিকে ধরে রাখে আর কি ঠিক আছে তাহলে দেখেন উপরের পাটে কি পরিমাণ পানি আটকায় আছে আর নিচে হচ্ছে কি পানি একদম কত মানে হেড ডিফারেন্সটা দেখছেন কোনো কারণে যদি ড্যামটা না থাকে তাহলে কি পরিমাণ পানির ফ্লো হবে সেটা ধরা যায় এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ইউএসএ সবগুলো কংক্রিটের ইউজ আর কি তারপর এটা দেখছি না আমরা অপেরা হাউস এই বিল্ডিংটার নাম কি তাইলে অপেরা হাউস আরও কিছু বিল্ডিং আছে ঠিক আছে এই যে দেখেন টু স্টেট প্রথম বিল্ডিংটা এমনভাবে করছে যে বিল্ডিংটা কি টু স্টেট এরপরে এটা কোথায় বাংলাদেশে ঠিক আছে তো এই চারপাশে কিন্তু পানি আছে তো যারা এখনও যান নাই ঠিক আছে ঢাকা গেলে অবশ্যই ন্যাশনাল পার্লামেন্ট বিল্ডিং দেখে আসবে হ্যাঁ এটার এটার নির্মাতা কে বলেন তো হ্যাঁ এরপর